Olá, investidores. Meu nome é Murilo Breder. Sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante. O dia de hoje machucou, inclusive, os investidores mais experientes. Né? Uma queda de 7% no Ibovespa, retornando ao patamar das máximas de julho do ano passado. Né? E a gente que já tinha passado pelo Joesley Day, hoje foi mais um dia marcante, né? o dia do Corona Day aqui na Bolsa. Tudo começou na quinta e na sexta-feira com o coronavírus se espalhando né, para além da China. A Coreia do Sul confirmou novos casos, a Itália também. Né, muitos investidores decidiram não dormir comprados durante o carnaval aqui no Brasil. Né, esse receio foi confirmado, já que o número de infectados do coronavírus continuou aumentando. E para piorar tudo isso, né, tivemos hoje a confirmação né, do primeiro infectado no coronavírus aqui no Brasil. Então, a queda de hoje ela foi um alinhamento da forte queda já nas ações brasileiras negociadas lá na Bolsa de Nova York na segunda e na terça-feira. O ETF é, das ações negociadas lá na Bolsa Americana já tinha caído mais de 6%, então uma queda de 7% hoje no mercado financeiro né, foi mais um alinhamento, um ajuste dessas quedas aí de segunda e de terça-feira. Mesmo assim, a queda foi muito forte, assustou muitos investidores, principalmente aí os 1,2 milhões de novos investidores em Bolsa brasileira. Em momentos como esse, é sempre importante a gente trazer as, algumas frases do bom velhinho, né? o maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett. Né? Ele sempre fala para comprar ao som de canhões e vender ao som de violinos. Né? E é justamente isso que a gente viu na Bolsa hoje. Além disso, ele deu uma entrevista para a CNBC dois dias atrás e ele falou que justamente em tempos de coronavírus que ele não ia mudar a posição dele justamente por causa das manchetes de jornal. É importante lembrar que o próprio Buffett, por exemplo, das várias ações que ele tem em carteira da Berkshire Hathaway, três delas são empresas aéreas. Né? E hoje aqui no Brasil, onde todas as ações caíram do Bolsa, Vespa, né, que menos caiu foi o RB Brasil, que enfim, já, vim, já vem caindo há muito tempo, né? então as ações que mais caíram hoje no Ibovespa foram justamente as empresas aéreas, né? Gol e Azul e também a CVC caiu bastante hoje. Né? O temor do mercado é que se repita algo parecido com o que tem lá na China, né? com algumas regiões em quarentena, diminuindo o tráfego aéreo, diminuindo o turismo. Agora é importante lembrar que a situação por aqui é muito diferente da de lá ainda. Né? Foi só o primeiro infectado, um senhor de 61 anos que veio justamente da Itália, Agora, é muito provável, inclusive, que a gente tenha novos infectados aqui no Brasil também, né? Já que ele veio num voo, num avião com outras pessoas, ele reencontrou familiares dele, né? Mesmo assim, é uma situação que é muito diferente lá da China. A reação de hoje no mercado foi exagerada. A gente acha que para quem tem visão de longo prazo, para quem tem uma carteira diversificada, é o momento de aproveitar, né? E o dólar voltando a subir, né? Mesmo com o Banco Central atuando, vendendo dólar, né? O dólar voltou a subir um, mais de 1%, fechou em R$ 4,44. Para quem investe visando o curto prazo, é importante lembrar que a visibilidade nesse exato momento ficou um pouco mais complexa. Né? O coronavírus vem, de fato, impactando as economias né, no mundo afora. Hoje, aqui no Brasil, o Boletim Focus revisou o PIB para baixo, mais uma vez. Né? Ele já tinha revisado de 2,3% para 2,23% e hoje foi dia de revisar de 2,23% para 2,2%. Mesmo assim, a gente está falando de um PIB, é o dobro do PIB de 2019. Então, a retomada econômica brasileira né, pode até, talvez, ali no limite, ser impactada de alguma forma, mas a nossa visão de longo prazo aqui não muda de forma nenhuma. Se você quiser saber mais informações sobre isso, tem um relatório completo no link aqui embaixo. É só clicar e você já vai receber ele de forma totalmente gratuita no seu e-mail, beleza? Um forte abraço para vocês, bons investimentos e valeu! Thank <laughs> you.